ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്നൊരു കമൻ്റാണ് വരത്തൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അയാളുടെ പാസ്റ്റിൽ അയാൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നാനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഫഹദ് ഫാസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം വളരെ നിഷ്കളങ്കനും പാവവുമായി അവസാനം വരെ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനം അയാൾ പബ്ജി കളിക്കുന്നത് പോലെ ആളുകളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചു വളരെ സിമ്പിളായി പാപ്പാളി തറവാട്ടിലെ അത്രയും ബലിഷ്ഠന്മാരായ വില്ലന്മാരെ അയാൾ വളരെ സിമ്പിളായി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് എലമെൻറ്റുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ നായകൻ അങ്ങനെ വിജയിക്കണമല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ അതുവരെ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന പല റിയൽ കാര്യങ്ങളെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ കമൻറ്റിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരത്തൻ കാണാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്തായാലും കാണുകയല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫഹദ് ഫാസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം എബിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രിയ യെക്കുറിച്ച് എബിന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവരത് ഗംഭീരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയയുടെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളോട് വളരെയധികം ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ നാട്ടുമ്പുറത്ത് തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന് അവിടെ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം നഗരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം അവർ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിനുശേഷം ദുബായിലേക്ക് എബിനുമായുള്ള പ്രണയം വിവാഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോ ആളുകളുടെയും നോട്ടവും സംസാരവും ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സെൻസ് ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട കൃത്യമായ കൗണ്ടറുകൾ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ നേർക്ക് കണ്ണാടി തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറോട് മഴയൊന്നുമില്ലേ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സി അവിടെ ആ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം മതി മാത്രമല്ല സ്വന്തം സെക്യൂരിറ്റി സ്വന്തം പ്രൈവസി ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു പാറ്റ കയറുമ്പോൾ അതിനെപ്പോലും തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അത് വ്യക്തമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ പറ്റണം എനിക്ക് പേടിയും ടെൻഷനും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരാൻ പാടില്ല സി ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതേ കുട്ടിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രിയ ഒരുപാട് രംഗങ്ങളിൽ അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപാദിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ ആദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഓ എൻ്റെ ഫാദറിനിലോ വളരെ ഹാൻസമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പതുക്കെ പ്രിയയെ നോക്കുകയും ആ സീനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും പ്രിയക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവൾ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോവാണ് കൂടുതലും അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ കൊടുത്തിരുന്ന അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പപ്പയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പപ്പയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അവൾ ആ വീട്ടിലെത്തിയ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ അസ്വസ്ഥയാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ രാത്രി അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൾ വേറെ ഒരുപാട് ചിന്തകളിലാണ് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ എബിനെ കാണാതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് വിജിലേഷ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ജിതിൻ അടുക്കള പുറത്ത് വന്ന് അവളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് അവൾ ആദ്യം ശരീരത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് വസ്ത്രമില്ലാതായതുപോലെ കാര്യം ഇവരുടെ എല്ലാം നോട്ടങ്ങൾ അവളുടെ നഗ്നമായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തായാലും അതിനെയൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വളരെയധികം ഈർഷ്യുള്ള വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയാണ് പ്രിയ ഏറ്റവും അവസാനം അവൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് എബിനെ തകർക്കുന്നത് എബിൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എനിക്കിവിടെ എബിക്കൊപ്പം സേഫായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെയും ഇനി നമുക്ക് എബിനിലേക്ക് വരാം എബിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് 
അനാവശ്യമായ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ക്യാഷ് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുക ആക്കി ആപ്പിനെ മൊത്തം അലങ്കോലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നും ഗൂഗിൾ വെച്ചോ ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ചോ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ചോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചോ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവണം ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരേ സീറ്റ് ഒരുപാട് പേർ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഒരാൾ ഒരു സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിപ്പോയി അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഇതേ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഒരു എറർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പൈസ കൊണ്ടുവരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ആ പ്രശ്നത്തിനെ മുൻനിർത്തി അതിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളിൽ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എബിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അയാൾ പാപ്പാളി തറവാട്ടിലെ ആളുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്ന സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ഒരുപാട് പുകവലിക്കുന്ന ആളാണ് എബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ബാഗ് നിറച്ചാണ് സിഗരറ്റ് കരുതുന്നത് അയാളുടെ ജോലി പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സീറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എബിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രിയ പറയുന്ന സമയത്തും അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സീനുകൾ വളരെ കുറവാണ് സിഗരറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കും ജസ്റ്റ് കത്തിക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ പിന്നെയും കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതിലൊന്ന് പ്രിയയുടെ അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അയാൾ തമാശയായി മാറ്റുകയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സിനിമയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി എബിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിലാണ് വളർന്നത് ബോർഡിങ്ങിലാണ് വളർന്നതെന്ന് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന താറാവ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചാൽ അയാൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ച നൊസ്റ്റാൾജിയും പ്രിയയുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും അയാൾ ഫാമിലിയോടൊപ്പം അധികം നാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ ചെലവഴിച്ച ഒരാളായിരിക്കും ഒരു ബോർഡിങ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കുട്ടികൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ ശക്തമായ വഴക്കുകളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്യാവശ്യം അടിതടയൊക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അയാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ആളുകൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മച്ചോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങും അപ്പൊ പോയിട്ട് വരട്ടെ അമ്മച്ചി ഇത്രയും അയാൾ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രിയ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറി കയറിയിരിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയുടെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് അമ്മച്ചി ഹെൽത്തൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മച്ചിയെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ പ്രിയയോട് പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുഷ്പിക്കാം ഇതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എബിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആ നാട്ടുകാരെ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്തും എബിൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രയധികം കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ബെന്നിച്ചേട്ടൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ബെന്നിച്ചേട്ടനോടൊപ്പം സദാചാര പോലീസും കളിച്ച നാട്ടുകാരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുന്നതിലൂടെയൊക്കെ എബിന് ആ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുകയാണ് പ്രിയയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറിയ സമയം മുതൽ എബിൻ അവിടെ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ ദിലീഷ് പോതൻ അവതരിപ്പിച്ച ബെന്നിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിനോട് ഞാൻ കയറ്റിയിടാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കാർ വാഷിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയെ നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഗേറ്റ് വഴി അല്ലാതെയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എബിൻ ആദ്യമേ കാണുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വീടിനകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എബിന് എല്ലാം തുറക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ അറകളും അയാൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാൾ എടുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷനായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ
കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പോലും ഓരോ ആളുകൾ പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിലർ ജുമാഫും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവചിക്കും പക്ഷേ അതല്ല പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗെയിം തിയറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗെയിം തിയറി ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോയാൽ അത് ഒരുപാടുണ്ടാവും ഈ ഗെയിം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമിൽ മാത്രമല്ല റിയൽ ലൈഫിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാഗ്വാദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമ്മിൽ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എത്രത്തോളം ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എബിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിൽ പുതിയായിട്ടുള്ള ആൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൾറെഡി അയാളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അയാൾ കാര്യങ്ങളെ പ്രോബ്ലത്തിനെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ സാഹചര്യം വിജയിക്കാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പാപ്പാളി തറവാട്ടിലെ ആളുകളോട് ഏറ്റുമുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ എബിൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നു പോകും കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവരെ എല്ലാം നേരിടാനുള്ള ആരോഗ്യം എബിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ആ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീടിനെ പാപ്പാളി തറവാട്ടുകാരെന്നല്ല മറ്റാരെക്കാളും ഒരു പക്ഷേ പ്രിയേക്കാളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എബിനാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ വഴി പോകാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ വഴി കയറാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി എബിനറിയാം അവിടെ പാപ്പാളി തറവാട്ടുകാർ വന്നാൽ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ളത് എബിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രിയ നെഞ്ചു നോവുന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രേമനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ ധൈര്യമായ അവരെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കാർ എടുത്ത് അവരെയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാരണം പ്രിയ ഓൾറെഡി ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു അയാൾ അത് ചെയ്തില്ല പ്രേമനെ ഒളിപ്പിച്ച ശേഷം ആദ്യം വരുന്ന ആളുകളോട് അവരിവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്ലോ മോഷനിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ച് സീൻ കട്ടാവുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പപ്പാളി തറവാട്ടുകാർ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അവരവിടം വരെ എത്താൻ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയം കൊണ്ട് അയാൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടി വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡോറിലേക്ക് വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജനലിലൂടെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ അയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ പബ്ജി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വാഡായിട്ട് ഒരു വീടിനകത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വഴി കൂടി ആളുകൾ വരുമെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്കും ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല പരിസരത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരെയും വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അതിൽ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിക്കുക അങ്ങനെ എബിന് പാപ്പാളി തറവാട്ടുകാരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിനെ പബ്ജി കളിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആരും പട്ടാളക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ല നമുക്ക് ആരെയും കൈകൊണ്ടിടിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോപ്പിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വീടിനകത്ത് പെടുകയും പുറത്തൊരു സ്ക്വാഡ് വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാക്സിമം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അയാളും ട്രൈ ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദ്യം അർജുൻ അശോകന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അയാൾ ഒരു കത്തി കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈ മുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം വെക്കാമായിരുന്നു അർജുൻ അശോകനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടിയേക്കാം അയാളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് എബിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അവിടെ വന്ന ഒരാളെയും കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് എബിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അവരെ വേദനിപ്പിക്കുക അവരെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക അവരെ പരമാവധി തള്ളി നിർത്തുക പോലീസ് വരുന്നത് വരെ സമയം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എബിൻ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തോക്കെടുത്ത് ആദ്യമേ എല്ലാത്തിനും വെടിവെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അത് ചെയ്തില്ല വീടിനകത്ത് കയറിയ ആളെയും വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊല്ലാവുന്നതേ ഉ
പോലീസിങ് എത്താൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൾ അതാണ് ബെന്നിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകളാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ മണി ഹേസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ടോക്കിയോടെ ക്യാരക്ടർ പറയും പ്രൊഫസർ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രൊഫസർ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം പക്ഷേ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എബിന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതാവുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രിയ തോക്കെടുക്കുന്നത് അവൾക്ക് എന്തായാലും ആ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം എബിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ അവൾക്ക് വലിയ മടിയൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നാല് വർഷമായി അവരൊന്നിച്ച് പ്രണയിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അവർ അവരുടെ നാലാം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടുപേരോട് വീട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ പറമ്പിൽ കയറി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാള് നിന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നൊരു പറഞ്ഞു വെക്കലാണ് സോ വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോകം അത് അപകടത്തിലാവുമ്പോൾ ആരായാലും പ്രതികരിക്കും അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പണം ഒരുപാട് കയ്യിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പണം വീശി ജയിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ സേഫാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കും ഒരുപാട് ആരോഗ്യമുള്ള ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എബിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അയാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അത്യാവശ്യം സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ടെക്നിക്കുകളാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ സെർച്ച് ചെയ്ത് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരുങ്ങിയതാണ് എബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തേനെ പക്ഷേ ഇത്രയധികം കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല എബിൻ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വഴി അകത്തേക്ക് വരാം ഏതൊക്കെ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും സേഫാക്കി വെക്കാൻ എന്തൊക്കെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കട്ടെ എല്ലാം സേഫായിരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ